வணக்கம் நாடு மேடும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்தித்தாள்களின் முக்கிய செய்திகள் என்ன என்பதை பார்த்து விடலாம் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இனிமேல் சொந்த பள்ளியில் தேர்வு எழுத முடியாது அப்படிங்கிற செய்தியை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டிருக்கு மாணவர்கள் கல்வியாளர்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாயிருக்காங்கன்னு இன்றைய தினகர நாளில் செய்தி வெளியிட்டிருக்கு கேரளாவை தொடர்ந்து தேசிய குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையிலும் தீர்மானம் ஏற்றிருக்காங்கிற செய்தியும் இன்றைய செய்தித்தாள்களில் வெளியாயிருக்கு நிர்பயா வழக்கில் குற்றவாளிகளின் கருமுனை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் நிராகரிச்சிருக்காரு நான்கு பேருக்கும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தூக்கு தண்ணி நிறைவேற்றப்படும் அப்படிங்கிற செய்தியும் வெளியாயிருக்கு முரசொலி வைத்திருந்தால் அவர் யார் என்ற பொருளில் தலையங்கம் வெளியிட்டிருக்கு இன்றைய முரசொலி நாளேடு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கூடுகிறது அப்படிங்கிற செய்தியும் இன்றைய முரசொலி நாளேட்டில் வெளியாயிருக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இந்தியாவில் பத்து லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு அமேசான் தகவல் தெரிவிச்சிருக்கதா தினமை நாள் எடுக்க கருத்து தெரிவிச்சிருக்கு கலவர பாதிப்புகளுக்கான நிதியுதவி பெற இனி ஆதார் அட்டை கட்டாயம் அப்படின்னு தினமலர் நாள் எட்டில் செய்தி வெளியாக இருக்குது புதிய ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு காசோலை பயன்படுத்த தடை ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனைக்கு உத்தரவு அப்படிங்கிற செய்தியும் இன்றைய தினமல் நாள் வெளியாயிட்டுருக்கு என்பிஆர் குறித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சரோட ஆலோசனை கூட்டத்தை புறக்கணிச்சிருக்கு மேற்கு வங்கம் அப்படிங்கிற செய்தியை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாள் வெளியிட்டிருக்கு இருபத்தொம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சீன பொருளாதாரம் சரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாள் வெளியிட்டிருக்கு குழந்தை பெற்ற பிறகு தான் ஆடிய முதல் தொடரிலேயே இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தி இருக்கிறார் இந்திய டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சாங்கிற செய்தியை தி இந்து நாள் வெளியிட்டிருக்கு இன்னும் நிறைய செய்திகள் இருக்கு இன்று பேசுவதற்காக இது குறித்து பேசுவதற்காக அரங்கில் இணைகிறார் வழக்கறிஞர் குமாரதேவன் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த வன்னியரசு இருவரையும் வரவேற்று நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம் வணக்கம் சார் வன்னியரசு சார் உங்களிடமிருந்தே துவங்குறேன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் மற்ற ஊர்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு சென்று தேர்வு எழுதுறதை பார்த்துப்போம் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வேறு பள்ளியில் போய் தேர்வு எழுதுங்கிற சூழலை எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லை இந்த முறை அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டத்தினுடைய ஒரு உள்ளீடான ஒரு விடயத்தை தான் அவங்க வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதில் அந்த ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடைநிற்றல் அதை வந்து அதிகரிப்பதற்கான முயற்சி செய்கிறாங்க அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய உள்ளீடான ஒரு நோக்கம் அது அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்போ நம்ம வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் இருக்கட்டும் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து வந்தவங்க எல்லாருமே என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒன்பதாம் கிளாஸ் வரை வந்து எந்த இடைநிற்றலும் கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து யாருமே ஃபெயில் போடுறதில்ல அது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து வகுப்புகள் போகிறாங்க ஏன்னா கல்வி இல்லை அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு நோக்கம் மதிய உணவு கொடுக்குறது கூட அதுதான் நோக்கம் நீங்கள் அடுத்து வந்து அவங்க வந்து மதிய உணவு கூட நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இப்படியான ஒரு கல்வியை கல்வியில் வந்து கை வைக்கிறது ஏற்கனவே பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் அந்த படிக்கணும் குலக்கல்வி திட்டம் இருந்தது அந்த குலக்கல்வி திட்டத்துக்கு மாற்றாக தான் அந்த கல்வியை நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஐந்தாம் வகுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இளம் பிள்ளை சின்ன குழந்தை வயது குழந்தை குழந்தைங்க அவங்க வந்து என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்னா என்னென்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியல கவர்மெண்ட்னா சொல்லணும் எக்ஸாம்னா என்னென்னு சொல்லணும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அவங்க படின்னு சொல்லணும் இப்போ இருக்கிற அந்த அழுத்தம் இப்போ இருக்கிற வந்து பாரம்ங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது அதில் அரசு தேர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இது வந்து இடைநிற்றலுக்காக மட்டும் இல்லை அது பயங்கர டிப்ரெஷன் உருவாக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த குழந்தை சின்ன குழந்தைகள் நல்லா விளையாட வேண்டிய வயதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அரசு தேர்வு சொல்லி அவங்கள அச்சுறுத்தி இப்போயே படி படி படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து அச்சுறுத்த அச்சுறுத்த அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் தான் உருவாகும் அதுவும் வந்து படித்த ஸ்கூலில் இருந்து இன்னொரு ஸ்கூலில் போய் எக்ஸாம் எழுதுறது எவ்வளோ மோசமான ஒரு செயல் அது வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து மற்ற மாநிலங்களில் அதை பண்ணலை தமிழ்நாட்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புக்கு பொதுத் தேர்வுன்னு அறிவிக்கிறாரு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் கூட வந்து இந்த ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக வந்து ஒன்றும் இது பண்ணல ஆனால் இந்த ஆண்டு வந்து இவங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இதை அறிவிச்சிருக்குது ஒரு சமூக நீதிக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிற மாநிலம் இன்றைக்கி வந்து சமூக நீதிக்கு எதிராக வந்து ஒரு அரசே அதை முடிவெடுத்து நடத்துது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவலமான ஒரு விடயம் தான் குமாரதேவன் சார் இந்த இடத்துல தான் இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் எழுது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் தேவை அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இந்த அரசு இதே தமிழக அரசுகள் இங்கே ஆண்ட முன்னாடி ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் முடிவெடுத்திருக்காங்கிற செய்திகளையும் பார்க்க முடியுது
இதுவே குழந்தை பருவங்கிறது தான் வந்து எல்லா பொதுவான கருத்து இதில் ஐந்தாவது எட்டாவது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு பள்ளினால் என்னங்கிறது வந்து முழுசாக தெரியாது பொது தேர்வு எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கான அந்த ஒரு மிக சரியான ஒரு புரிதலும் இல்லாத ஒரு நேரம் திடீர்னு வந்து அந்த பள்ளியிலேருந்து வேறு ஒரு பள்ளிக்கு போகணும்னு சொன்னால் அந்த பெற்றோர்களுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு மன உளைச்சல் எந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்றது அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மன உளைச்சல் எப்படி இருக்குமோ ஏதா இருக்கணும் அந்தந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சில அளவில் வந்து வளர்ந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் டிப்ரெஷன் இல்லாமல் வந்து சரியாக வந்து வளரும் அப்படி இல்லாமல் இவங்க திடீர் திடீர்னு சென்டர் மாற்றுறது அது மாற்றுறதுனா அது அவங்கள வந்து பயமுறுத்தி பாதியில் வந்து படிப்பு விட்டுட்டு ஓடுறதுக்கான ஒரு நிலையை வந்து உருவாக்குவதற்கு தான் அந்த அரசாங்கம் வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னொன்று பொதுவாகவே கல்வி கற்கும்போது எந்த விதமான சிறிய இடையூறுகளும் இல்லாமல் கல்வி கற்பது தான் வந்து ஒரு முறையான ஒரு கல்வி வந்து கொடுக்கும் அழுத்தத்தோடும் இப்போ இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்லாம் இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கான புத்தகங்கள் கூட இவ்வளோ பெரிய புத்தகங்கள் தோலில் வந்து முதுகில் வந்து மிகப்பெரிய பாரத்தை தூக்கி கொண்டு அந்த குழந்தைகள் போகும்போது போகிறத பார்க்கும்போதே நமக்கு ரொம்ப மனது வந்து நம்மளுடைய மனது வந்து பாரமாக இருக்கும் நாம் படி அவங்க பசங்கள்லாம் கேட்குறாங்க நீங்கள்லாம் என்ன ஒரு புத்தகம் வச்சுருப்பீங்க அதை மட்டும் படித்து எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க எங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ புத்தகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மன அழுத்தமும் சரி புத்தக அழுத்தமும் சரி ஒரு வள வளரக்கூடிய அந்த குழந்தைகளை ஒரு பிஞ்சு உள்ளத்தை வந்து மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்புக்குள்ளாக்குது செடி வளரும்போது அதன் மேலே மிகப்பெரிய பாரத்தை வைத்தால் செடி வளராமலே போய்விடும் உள்ளுக்குள்ளே அழிந்துவிடும் அல்லது பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் வளைந்து கொண்டு போகும் அந்த செடியினுடைய நேரான ஒரு தன்மை வந்து வளரா வராமல் போயிடும் அப்படி தான் இந்த அரசாங்கம் வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து பல இடங்களில் வந்து பள்ளி இருந்தால் ஓராசிரியர் பள்ளி என்று சொல்லி கொண்டு வந்து காமராஜர் கொண்டு வந்ததும் அதற்கு பிறகு கலைஞர் காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக கல்லூரிகள் வந்து இருக்கணும் ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு கல்லூரியாக இருக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்ததும் இதெல்லாம் வந்து சும்மா போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கும் இனிமேல் வந்து படிப்புங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து எட்டாக்கணியாகிவிடும் என்று ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் நினைப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அறிவிப்பு இப்படிப்பட்ட அறிவிப்பு சமூக நீதி தத்துவத்தின் மேல் அடிக்கப்பட்ட பலமான ஒரு சம்பட்டி அடி என்பது தான் என்னுடைய கருத்து வன்னியர் சார் நீங்கள் முன்னாடியே குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க புதிய கல்விக் கொள்கையை அறிமுகம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க இதெல்லாமே அந்த வரைவுகளில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகள் நாளைக்கு இதை அமல்படுத்தினாலும் இந்த விஷயங்கள் வரும்னு அதற்கான சோதனை கூடமாக தமிழகத்தை பயன்படுத்தி பார்க்குறாங்களா இல்லை வெறும் கல்வியில் மட்டும் இல்லை எல்லா விடயத்துலேயும் வந்து தமிழ்நாட்டை சோதனை கூடமாக தான் மத்திய அரசு பாரதிய ஜன அரசு முயற்சி இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அணு உலை கூட மற்ற மாநிலங்கள்லேருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அதே போல் நீங்கள் வந்து நீட்டுணோ திட்டம் வந்து அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு வந்து இங்கே தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இங்கே ஒரு வலிமையாக மாநில உரிமைகள் பேசக்கூடிய ஒரு அரசு இல்லை சமூக நீதி குறித்து பேசக்கூடிய ஒரு அரசு இல்லை அல்லது சமூக நீதியை வென்றெடுக்கக்கூடிய சமூக நீதியை பாதுகாக்கக்கூடிய மாநில உரிமைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இல்லை அப்படிங்கிறதுல தான் அதில் வந்து இருக்குது வெளிப்படையாக அவங்க வந்து சொல்லணும் வெளிப்படையாக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் அப்போ எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் வந்து அவங்க மற்றவங்க அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து முந்தி போட்டி போட்டுக்கிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் அந்த அரசாங்கம் அரசாங்கம் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிமுக அரசு வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறிவிப்பதுங்கிறது ஒரு சமூக நீதி மண்ணுக்கு எதிரான ஒரு சபக்கடாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா இது எதிர்க்க வேண்டிய இடம் இந்த இடம் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு நாங்கள் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்ல வேண்டிய இடம் இன்றைக்கி அந்த கலைஞர் அவர்கள் இருந்திருந்தாலோ இல்லை ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்திருந்தாலோ அதை வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் அதை அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறேன் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த அரசு வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு அதை நடைமுறை அதாவது நடைமுறைப்படுத்துறதுல போட்டி போடுது இல்லை அமைச்சர்கள் சொல்கிறாரு நாங்கள் ஃபின்லாந்துலாம் போய் கல்வி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்து தான் இங்கே உள்ள கல்வியோட கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் தான் அவங்களோட கட்டமைப்பா இல்லை அதாவது உருவாக்க நினைக்கிற கட்டமைப்பு அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த கல்வி முறை அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது அது அதை எப்படி வந்து அவங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த கல்வி முறையை உருவாக்குறாங்க அது கூட நம்ம
நீங்கள் வந்து மருத்துவத்தை வந்து இலவசமாக்குற நாடுகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் இலவசமாக்குங்க நீங்கள் சொல்ல பின்லாந்தில் வந்து கல்வியை வந்து இலவசமாக்கியிருக்கிறாங்க கியூபாவில் இலவசமாக்கியிருக்கிறாங்க மருத்துவத்தை இலவசமாக்கியிருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அவங்களோட நீங்கள் வந்து ஒப்பிடும்போது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் கல்வியை இலவசமாக்குங்க இதை பற்றி யாரும் பேச போகிறது இல்லை எல்லாமே நீங்கள் வந்து வணிகமாக்குறதுக்கான முயற்சி பண்ணுறீங்க எல்லாருமே வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி பண்ணுறீங்க எல்லா அதில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது இது வந்து பாரதிய ஜனதா அரசுடைய செயல் திட்டம் அந்த செயல் திட்டத்தை வந்து அதிமுக மூலமாக செயல்படுத்த முயற்சி செய்கிறாங்க அதை வந்து இவங்க வந்து ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு சரண்டர் ஆகிற வேலையில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் குமாரதேவன் சார் வட இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள கற்றல் விகிதத்துக்கும் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் குறிப்பாக தமிழகம் கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள கற்றல் விகிதத்துக்கும் நிறையவே வேறுபாடை பார்க்க முடியுது இந்த இது மூலமாக இடைநிற்றல் அதிகரிக்கும் சொல்லும்போது ஒருவேளை இந்திய சராசரியோடு நம்ம ஒன்றி போகிற சூழல் உருவாகும் அப்படிப்பட்ட சூழல் வந்து ஒரு காலம் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படி உருவாகணும் தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்கள மாதிரியே வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து படிப்பறிவு இல்லாமல் எதை பற்றியும் பேசாமல் சிந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லாமல் அவங்க எது சொன்னாலும் ஆமாம் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் வந்திருக்காங்க ஆனால் மக்கள் அப்படின்னு இல்லை ஆட்சியாளர் ஒன்றா அவங்க என்ன சொன்னாலும் வந்து கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் இருக்காங்களே விட மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் இல்லை இன்னொன்று இப்போது இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறை அதிகபட்சமாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வெளியில் வராங்க அதுவும் பொறியியல் கல்லூரி வந்து எந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது படித்தவர்களுடைய அந்த சராசரி விகிதம் எந்தளவுக்கு இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி பியூசி படித்தாலே பெரிய விஷயம்னு நினச்ச ஒரு காலகட்டம் போய் பட்டதாரி படி படிப்பு ப பட்டம் படித்தால் இப்போ ஒரு பட்டம் படித்தால் இளங்கலை பட்டம் படித்தால் பரவாயில்லைன்றதுலாம் நிலைமையெல்லாம் போய் இப்போது பிஹெச்டி படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது ஆக ஆய்வு மாணவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் மற்ற ஆய்வு பட்டதாரிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அதிலே முதுகலை பட்டதாரிகளில் வந்து இதில் வந்து ஆய்விலே வந்து டாக்டரேட்டுகளே வந்து மருத்துவ படிப்பிலே டாக்டரேட்ஸ்கெலாம் வராங்க சட்டப்படிப்பில் இருந்து டாக்டரேட்ஸ் வந்துட்டாங்க ஆக இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் இருக்கிறத எப்படியாவது வந்து தடுக்கணும் இந்த இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அடுத்த தலைமுறை வந்து கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டங்கள்லாம் அஞ்சாவதில் வந்து எட்டாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கெலாம் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட அந்த முயற்சிகளை வந்து நாம் வந்து கடுமையான அளவில் எதிர்க்கணும் இந்த அரசாங்கம் வந்து எதிர்ப்பதற்கு தயாராக இல்லை போடு தோப்பு கொண்டோம் என்றால் இந்தா வாங்கிக்கொள் என்கின்ற அந்த அடிப்படையில் இருக்கிறவங்க ஆனால் நாம் வந்து அதற்கு சமூக நீதி சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய நாம் அதுக்கு வந்து கடுமையான எதிர்விளைவுகளை கொண்டு வந்தால் ஒழிய இப்படிப்பட்ட எதிர்ச்சதிகாரமான செயல்பாடுகளை நிறுத்த முடியாது வன்னியர் சார் நீங்கள் இந்த விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது மாநில உரிமைகள் படிக்க பறிக்கப்படுதுங்கிற குற்றச்சாட்டும் பார்க்கப்படுது இப்போது புதிதாக நடந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்களுக்கு செக்கில் கையெழுத்து இற காசோலைகளில் கையெழுப்பு மிடத்துக்கு தடை ஆன்லைன் மூலமாகவே அவங்க பண பரிவர்த்தனை செய்யணும்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு உச்சபட்ச அதிகாரம் பிரதமருக்கே இல்லாத அதிகாரம் ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தான் காசோலையில் கையொப்பம் விட முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு மாற்றத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் அப்படிங்கிறது அடி நிலையில் இருக்கிற கடைசி இந்த ஜனநாயகத்தில் கீழே இருக்கிற ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிற அந்த தலைவருக்கு அதிகாரம் கொடுப்பது தான் வரையறுத்துருக்கிறாங்க பெண்களுக்கு அந்த ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதில் வந்து கூடுதலாக வந்து அதிகாரத்தை பெறலாம் அப்படிங்கிறது அதில் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு இல்லை நீங்கள் சொன்ன அந்த பிரதமருக்கு இல்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இல்லை இந்த காசோலையில் கையெழுத்து போடுறதுக்கான அந்த அதிகாரம் கிராம அளவில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோடைய நோக்கம் நான் இவர் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறாருல்ல அப்போ அது என்ன மாதிரியான விளைவுனா ஜனநாயகத்தையே வந்து அவர் வந்து அதை சீரு குலைக்கிற முயற்சி செய்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு எல்லா இடங்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்கில் கையெழுத்து போடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ மேலே வளவு படுகொலை நடக்குது அப்படின்னா ஏழு பேரை வெட்டி படுகொலை செய்கிறாங்க அப்போ படுகொலை செய்யும் பொழுது அவன் வெட்டி படுகொலை செய்த அந்த கொலை குற்றவாளி சொன்ன முக்கியமான இது என்னென்னா என்னென்னா கீழ் சாதிக்காரன் வந்து
நீ வெறுமனே வந்து ஆன்லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கிராமங்களில் இருக்கிற ஒரு தலைவருக்கு அடி அடிநிலையில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு கொடுக்குற அதிகாரத்தை பறிக்கிறது இருக்குல்ல எல்லா இடங்களையும் அதிகாரத்தை பறிக்கிற முயற்சி செய்து நடக்குது மாநில மாநிலங்களுக்கான அதிகாரங்களை பறிக்கிறது எல் பெண்களுக்கான அதிகாரங்களை பறிக்கிறது அதுபோல் இப்போ கிராமங்களில் இருக்கிற அதிகாரங்களை பறிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக இது ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது இது இந்த அடிப்படையில் இந்த சட்டத்தையே சீர்குலைக்கிற முயற்சி செய்கிறது நிர்மூலம் செய்கிறது பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை நீங்கள் வந்து அடுத்து அவங்க எது இதில் கை வைப்பாங்க நமக்கு தெரியும் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ச கையெழுத்து போடுற யார் கையெழுத்து போடுறது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன அது என்ன நீங்கள் திருத்தம் செய்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது குறித்து விவாதிச்சிருக்கீங்களா எதுவுமே இல்லாமல் திடீர்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து தெரியல இது ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு செயல்பாடு இதை திரும்ப பெறணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கேட்க முடியும் குமாரதேவன் சார் இதில் முக்கியமாக நம்ம அணுக வேண்டிய விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா ஒரு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு கிராம பகுதிகளில் இருக்கிறவங்க இதான் இங்கே இருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் பரம்பரிவர்த்தனைகள் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க அதுக்கான வசதிகளை ஒருவேளை அவங்க அமல்படு எப்படியும் அமல்படுத்தினா அதை அதை செயல்முறைப்படுத்த கூட அவங்களுக்கு அந்த வசதி இருக்காங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்குது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து மிக சரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா செக் பவருங்கிறது வந்து வெறும் பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு மட்டும் செக் பவர் கிடையாது அந்த செக்கில் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவரும் கையெழுத்து போடணும் துணைத் தலைவரும் கையெழுத்து போடணும் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டால் தான் வந்து அதை வந்து பணத்தை எடுக்க முடியும் இன்னொன்று இந்த செக் பவர் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது அதை எடுக்கிறதுனா அதற்கு சில ப்ரொசீடிங்ஸ் போடுவாங்க மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதற்கான அந்த உத்தரவுகள்லாம் போட்டு அதற்கு பிறகு தான் அந்த செக் பவர் வந்து பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவருக்கு இல்லை இல்லை தலைவருக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த இரண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த துணைத் தலைவர் வந்து சரியாக நடந்துக்கலைன்னு சொன்னால் அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர் யாரோ அவருடைய கையெழுத்தை வந்து போடுறதுக்காக வந்து ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் வச்சு அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டில் சேலஞ்சுக்கெலாம் போகும் அப்பொழுது பலவிதமான தீர்ப்புகள் வந்து உச்ச உயர்நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளை கொடுத்துருக்கு இந்த செக் பவர் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் எப்படிப்பட்ட செக் பவர் வந்து பின் பின் வாங்குவதற்கு உள்ள அந்த நடைமுறைகள் என்னங்கிறதுலாம் பல தீர்ப்புகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க திடுதுப்புன்னு வந்து ஒரு சுற்றறிக்கை மூலமாக இந்த பவரை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது இதற்கு வந்து சட்ட திருத்தம் வேணும் நிச்சயமாக இது குறித்து மேலும் பேசுவோம் ஒரு இடைவேளை நாடு மேடம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இணைந்திருங்கள் வணியர் சார் இன்றைய முரசொலி தலையங்கம் வெளியிட்டிருக்கு முரசொலி வைத்திருந்தால் அவர்கள் யார் அப்படிங்கிற பொருளில் அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே இது குறித்த சர்ச்சைகள் கடந்த ஒரு ரெண்டு நாட்களும் நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த தலையங்கத்தையும் முரசொலியோட ஒரு தாக்கத்தையும் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழக அரசியல் அதாவது துக்லாத் குழாவில் ரஜினிகாந்த் பேசியது கருத்துலேருந்து தான் எல்லாருமே அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் துக்லக்கையும் முரசொலியும் ஒப்பிடுறதே ஒரு அபத்தமானது நீங்கள் வந்து துக்லக்கு வந்து ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலம் வந்து இந்த சமூக விடுதலைக்காக பாடாற்றிய ஒரு இயக்கத்தினுடைய கருத்து பெட்டகம் அது காலப்பெட்டகம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது முரசொலியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலங்களில் நடந்த சமூக நீதிக்கான செயல்பாட்டு திட்டங்கள் அதில் இருக்கும் புரட்சிகரமான செயல் திட்டங்கள் அதில் இருக்கும் கலைஞர் அவர்கள் வந்து என்ன சமூக நீதிக்காக பேசினார் மாநில உரிமைகளுக்காக என்ன பேசினார் என்ன செயல் செய்ய வேணுங்கிற செயல்பாட்டு திட்டத்தை வந்து முன் நிகழ்த்திய ஒரு பத்திரிக்கை குறிப்பாக வந்து பார்ப்பனர்களுடைய அந்த ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக அவர்கள்ட்டேருந்து இருக்கிற அதிகாரத்தை வந்து சூத்திரர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விடயமாக பார்க்குறேன் அப்போ சூத்திரர்கள் பத்திரிகையை வந்து வச்சுருந்தால் அது முட்டாள்களாகவும் துக்லக் போன்ற பத்திரிகைகள் இருந்தால் இப்போ அது வந்து பார்ப்பனர்கள் வந்து அறிவாளிகளாகவும் தான் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறார் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இது வந்து வெறுமனே அவர் வந்து இந்த அரசியல் வேறு நீங்கள் வேறு பத்திரிகையை சொல்லி சொல்லியிருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை முரசொலியை சொல்லும் பொழுது முரசொலி ஒரு சமூக நீதிக்காக பாடாற்றிய களமாடிய ஒரு இயக்கம் அது வெறும் பத்திரிகைன்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது முரசொலியை நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முரசொலியை நீங்கள் எடுத்து அந்த ஃபைல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன போராட்டங்கள் நடந்தது என்னென்ன வந்து மிக மோசமான பார்ப்பனியத்துக்கு எதிராக என்ன மாதிரியான செயல் திட்டங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் துக்லக் முழுக்க முழுக்க வெறுப்பு அரசியல் ஒரு பார்ப்பனிய கோட்பாட்டை உள்ளடக்கிய ஒரு பத்திரிகை அதையும் இதையும் ஒப்பிடுறது அப்படிங்கிறது வந்து தவறு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பார்வைங்கிறது ஒரு ஆர்எஸ்
அவர் தான் சிறுமைப்பட்டு போய் நிற்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் குமாரதேவன் சார் உங்கள்ட்ட தான் கேட்க விரும்புகிறேன்னா முரசொலிய வெறும் கட்சி பத்திரிகை அப்படின்னு கடந்து போயிட முடியுமா முரசொலி கட்சி பத்திரிகை இல்லை கட்சிகளுக்கெல்லாம் வப்பாற்பட்டிருக்க மக்களுக்கான ஒரு பொதுவான ஒரு பத்திரிகை சமூக நீதி தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை இன்றைக்கு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த பத்திரிகையினுடைய பதிவுகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அப்போது இருந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் சூழ்நிலையை தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு கொஞ்சம் முன்னால் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்தக்கூடிய அந்த அவலங்கள் எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வருவதற்கு முன்பு காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் எந்த அளவுக்குலாம் இருந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு என்று நினைக்கின்றேன் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டுகளில் மீனாட்சி புரத்திலே மத மாற்றம் நடந்தது மீனாட்சி புரத்திலே சாதி கொடுமைகளுக்காக அந்த இந்து மதத்திலேருந்து விலகுவோம் என்று சொல்லி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினார்கள் அகில இந்தியாவும் ஆடி போய்விட்டது அப்போது துக்லக் பத்திரிகையில் ராமசாமி சோ ராமசாமி அவர் கற்றுரை எழுதினார் இதற்கெல்லாம் காரணம் திராவிடர் இயக்கம்தான் திமுகவும் திகாவும் தான் என்று சொல்லி சொன்னார் டாக்டர் கலைஞர் ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணத்தை யாரால் 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 என்கின்ற அந்த எழுத்துக்களை வைத்து ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கட்டுரைகள் முரசொல்லே க உடன்பிறப்பு கடிதம் என்று எழுதி யாரால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டது தாழ்ந்த ஜாதி என்பதற்கு யார் காரணம் உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்வதற்கு யார் காரணம் வேதங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் மிக தெளிவாக வந்து ஒரு எழுதினார் அந்த எழுத்துக்கள் தான் இன்றைக்கும் அவர்களை பாடாய்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதை அவங்களால் தாங்கிக்க முடியல எப்படி கலைஞர் வந்து இப்படி எழுதுகிறாரு நம்மளுடைய ஆதிக்க கோட்டையை வந்து தகர்க்கிறாரே என்கின்ற அந்த எரிச்சல் தான் அவர்களுக்கு இன்றைக்கும் வரல அதே போல் இட்டுக்கட்டி எழுதுவது ஒருவரை மட்டம் தட்டி எழுதுவதெல்லாம் துக்லக் போன்ற கீழ்த்தரமான பத்திரிகைகளுக்கு வந்தால் அது சரியாக இருக்கலாம் தவிர முரசொலியிலே உயர்ந்த சித்தாந்தங்களை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா சமூக நீதி தத்துவங்கள் பகுத்தறிவு கோட்பாடு என்பது அரசியல் கட்டுரைகள் என்று வரும் புதையல் என்கின்ற ஒரு பகுதி ஒன்று வந்தது அதில் பார்த்துக்கு என்று சொன்னால் சின்ன குத்தூசி கற்றை எழுதுவார் அந்த கட்டுரைகள் முழுக்க 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 வரலாற்று செய்திகளை அதனுடைய பின்னணியோடு அப்போது எப்படி இருந்ததோ அந்த அரசியலினுடைய அந்த நடப்புகளை கண்முன்னாலே படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய அளவுக்கு முரசொலியிலே அந்த கட்டுரைகள் வரும் கா திருநாகர் சென்கின்ற திராவிட இயக்க எழுத்தாளர் எழுதுவார் அடிக்கற்கள் திராவிட இயக்கத்துடைய அடிக்கற்கள் திராவிட இயக்கத்துடைய தூண்கள் என்று ஒரு பதவி எழுதினார் அதை பார்த்துக்கள் என்று சொன்னால் திராவிடர் இயக்கத்திற்கு யாரெல்லாம் பாடுபட்டார்கள் யாரெல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பணி செய்தார்கள் அவருடைய பணியின் விளைவாக என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அவருடைய வரலாறு என்ன என்பதை பற்றி அதை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏ கே வில்லும் கற்றை எழுதினார் முரசொலி மாறன் அவர்கள் ஒரு கற்றை எழுதுவார் ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு மாதிரி கட்டுரை எல் கணேசன் கற்றை எழுதுவார் இப்படி கற்றை எழுதுவதற்கென்றே பல பல எழுத்தாளர்களை கொண்டு வந்து முன்னேற்றி இந்த தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தது முரசொலி முரசொலியுடைய பொங்கல் மலர் கற்றைகள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் இலக்கிய தர வாய்ந்த ஒரு புதையலாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக பெரியவர் ஐயா ரஜினிகாந்த் சொல்லக்கூடிய அந்த அசிங்கம் பிடித்த பத்திரிகையை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஜாதியை தூக்கி பிடித்து அடுத்தவர்களை மட்டம் தட்டி அதுவும் எப்போதும் இறந்து போய்விட்டுருக்கக்கூடிய சமூக நீதி தலைவர்களான தந்தை பெரியாரை பற்றியும் அண்ணா அவர்களை பற்றியும் இன்றைக்கு படு கேவலமாக எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான பத்திரிகை அந்த பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையோடு அந்த பத்திரிகை ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பதே மிகப்பெரிய அயோக்கிய தருமையுடன் தெரிவாக நிச்சயம் முரசொலி வைத்திருந்தால் அவர் மனிதன் அப்படிங்கிற பொருளில் தான் இன்றைய தலையங்கம் வெளியாகிருக்கு வணியர் சார் இறுதி செய்தி அவங்கள்ட்ட கேட்க விரும்புகிறது கலவர பாதிப்புகளுக்கு நிதி உதவி பெற இனி ஆதார் அட்டை அவசியம் சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல கலவரம் நடக்குது அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கான நிதியை வாங்கணும்னா எனக்கு ஆதார் அட்டைன்னு இதில் பழங்குடியின மக்கள் இல்லை இன்னும் ஆதாருக்குள்ளேயே வராத மக்கள் இவர்களோட நிலையெல்லாம் என்ன இல்லை இது ஒரு மிக மோசமான ஒரு அச்சுறுத்தல் அச்சுறுத்தலுக்கான ஒரு செல் திட்டம் இப்போ ஒரு கலவரம்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எங்களை போன்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் கிராமமே எரிச்சிருவானுங்க கிராமமே வந்து சாதிய வன்கொடுமையால் வந்து எரிச்சிருவாங்க சர்டிஃபிகேட்டு தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி நாங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் போய் கேட்ட களம்லாம் உண்டு சிதம்பரம் ப பகுதியில் இப்போ கடலூர் மாவட்டங்களில் நீங்கள் வந்து விருதுநகர் மாவட்டங்கள் நிறைய இடங்களில் போயிடும் அப்போ நாங்கள் நாங்கள் அதுக்கு எங்கே போய் தேடுறது அதேமாதிரி பழங்குடி மக்கள் வசிக்கிற மலைப்பகுதியில் இன்னமும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆதார் அட்டையை போய் நீங்கள் வந்து சேரலாம் போதிய ரேஷன் வசதிகளோ மற்ற அரசு திட்டங்களே கூட போய் சேர எதுவுமே இல்லை அப்போ இது என்னென்னா இப்போ இ
மிக மோசமான ஒரு இது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் எப்படி வந்து ஒரு மோசமான ஒரு சட்டமாக இருக்கும் அதுபோல் இதுவும் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அடக்கி கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க இது மத்திய அரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களுடைய அந்த ஒரு கொரூர முகத்தை சர்வாதிகாரத்தனத்தை காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சார் இந்த செய்தி கொடுத்த உங்கள் கருத்து சுருக்கமான இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டது சென்னையில் அப்போ வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து அரசாங்கம் அறிவிப்பு வந்து யாரெல்லாம் எந்தெந்த சர்டிவிகேட் வந்து தொலைஞ்சு போச்சோ இந்த சர்டிவிகேட்லாம் அந்தந்த அலுவலங்களை போய் வாங்க வேண்டியதில்லை ஒரு இடத்துல முகாம் திறக்கிறோம் அங்கே போய் வாங்கிக்கங்க நாங்கள் சர்டிவிகேட் இந்த ஸ்கூல் சர்டிவிகேட்லேருந்து டிசி டிகிரி சர்டிவிகேட் மற்றது எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டோம் கலவரம்னு சொல்லி சொன்னாலே அவள் முதல்ல எங்கே போய் அடித்து ஒடிச்சோம் அது கொடியங்குளம் கலவரமாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட ஜாதி கலவரமாக இருந்தாலும் சரி மத கலவரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சிதைக்கக்கூடிய அளவில் வந்து போய் டிவி உடைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சர்டிவிகேட் எடுப்பாங்க அதான் போட்டு கொளுத்துவாங்க நீ இதுதான் ஏன்னா அந்த படித்ததுங்கிறதுக்கான அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடையாளமே இருக்கக்கூடாது ஆக முதல்ல வந்து அவங்களுடைய சர்டிவிகேட்ஸ் தான் கொளுத்துவாங்க அதே போல் தான் ஆதார் கார்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே கொளுத்துவாங்க அப்படி கொளுத்துனதுக்கு அப்புறம் நிராயுத பாணியாக நிற்கிற மக்கள்கிட்ட போயிட்டு நீ ஐடென்டி கார்டை காட்டு நீ தான் குப்புசாமியன்னு சொல்லு நீ தான் ராம்சாமியன் சொல்லு சொல்லு அப்போ தான் உனக்கு நிவாரணம் கிடைப்பேன் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது எந்த வகையில் வந்து நியாயம் ஆக எங்கே கலவரம் நடந்தாலும் அது இந்து முஸ்லீம் கலவரமாக இருந்தாலும் சரி ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கிடையே நடக்கக்கூடிய கலவரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த கலவரங்களிலே பாதிக்கப்பட்டால் உங்களுக்கு நிவாரணம் என்பது கிடையாது அது கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்வதற்காக நேரடியாக சொல்லாமல் மறைந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டங்களை அமல்படுத்துகிறார் நிச்சயமாக இது ஒரு மக்கள் விரோத போக்காக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்குங்கிற விமர்சனங்களும் எழுது அரங்கிற்கு வந்து எங்களோட பல்வேறு செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நாடு மேடம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி